¿Qué les ha parecido Didi Pon tu precio? Yo ya no voy a emitir ningún tipo de opinión porque veo que hay muchos conductores que no les ha agradado este producto. Sin embargo, es bien importante que realicemos críticas constructivas para ver si la plataforma de Didi puede realizar cambios en dicho producto. Y es que no es un producto pasajero. Los usuarios lo han adoptado de una manera que les ha agradado. Entonces, pues lo que va a suceder es que en los próximos meses se va a seguir dando este tipo de servicios. Y no solamente lo va a hacer Didi, sino que Uber ya va a llegar en los próximos meses a varias ciudades con el esquema de Uber Acuerdo. Entonces, es necesario que nosotros empecemos a realizar esas críticas constructivas para ver qué cambios podría realizar Didi en el producto Didi Pon Tu Precio. Pueden dejar sus comentarios en este video o bien me pueden hacer llegar sus videos en los que indiquen qué les ha parecido el servicio de Didi Pon Tu Precio y qué es lo que cambiarían al correo electrónico que les está apareciendo en este momento en la pantalla. En vía de mientras les dejo la opinión de mi amiga Gabriela Encinas. Les voy a dejar de igual forma sus redes sociales en la descripción del video para que la puedan seguir y pues de igual manera ustedes me pueden hacer llegar su video de qué opinan acerca de Didi Pon Tu Precio. ¿Qué opino sobre Didi Pon Tu Precio? Se ha visto mucha diferencia de opiniones entre los choferes respecto a si es una buena o mala opción. Personalmente no la he utilizado mucho, pero las veces que la he utilizado pues he detectado tanto pros como contras. Entre los pros pues la verdad he, he agarrado viajes muy bien pagados con esa opción y en horarios en los que casi no hay movimiento eh, se ha prestado a que agarre viajes pues decentemente pagados también. Sin embargo, en, los en esos horarios en los que, de los que estoy hablando, no siempre los usuarios se prestan a aceptar la propuesta del chofer porque no les surge tanto el viaje como en otros horarios, por ejemplo. Eh, otro contra que he visto es que al ser una cantidad fija, no se modifica aun cuando el tiempo estimado del viaje aumente. Ejemplo, el otro día agarré un viaje de 160 pesos con un tiempo estimado de 27 minutos. Terminé haciendo 50 minutos por el tráfico que había. Era como a las 7 de la mañana. Entonces, lo que en un inicio parecía ser una muy buena opción, terminó siendo una pésima elección. Eh, eso por un lado. Respecto a lo de que agrega, um, quitaron las garantizadas y pusieron esta opción de... de de una bonificación por determinada cantidad de viajes la verdad me parece una burla eh, por el lado de que son eh, por ejemplo a hoy y ayer me salieron 33 viajes por 150 pesos entonces la verdad es una vergüenza eso es una vergüenza eso es por un lado por otro lado respecto al asunto de que ya quitaron las garantizadas eh, a, yo creo que cada chofer va a tener diferentes resultados, puesto que cada chofer llevamos un ritmo de vida diferente. Hablando por mí, en mi caso, a mí sí me afectó que quitaran las garantizadas. ¿Por qué? Porque yo soy mamá, entonces yo me manejaba muy bien con las garantizadas. Yo podía salir en el horario que yo quisiera, si quería salir en la madrugada, iniciarlo y terminarlo en el horario en que mis hijos estuvieran en la escuela, hubiera o no tarifa alta pues yo me, me acomodaba muy bien y generaba pues una cantidad fija diaria. Ya si yo quería seguirle con alguna otra aplicación después, lo hacía, si me daban los tiempos. Ahorita pues ya no, no, pues no tengas no tengo esa opción eh, y los horarios en los que hay tarifas buenas, yo no los puedo trabajar porque estoy ocupada listando mis bebés para la escuela, eh, recogiéndolos, estoy en modo mamá pues, entonces... A mí, y creo que a algunos choferes, hombres y mujeres se van a identificar conmigo, pues sí, sí me afectó esa situación. Eh, y pues, no más. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo les ha ido con, con esta situación?